Iedereen moet meedoen om dit een succes te maken. Dat waren de woorden van commissievoorzitter Eid Nepels gisteren... bij de presentatie van het lang verwachte klimaatakkoord op hoofdlijnen. In 2030 de helft minder CO2-uitstoot. Of Jan Beuving even uh, te memoreren, 49 procent. Iedereen moet meedoen. Dat klinkt logisch op het eerste gezicht, maar dan roept ook de vraag op... wat wordt er eigenlijk van u en mij verwacht, Rob van Gijzel? Uh, het akkoord is belangrijk, dat weten we inmiddels. Woorden ook, iedereen moet met zichzelf eigenlijk een mini-klimaatakkoord aangaan. Weet u wat u te doen staat? Nee. En ik heb eigenlijk twee problemen hierbij. Kijk, iedereen is denk ik wel voor dat we rondom het milieu en het klimaat het nodig gaan doen. Maar daar las ik vanochtend de voorpagina van uh, het Financieel Dagblad. Het klimaatakkoord gaat iedereen in Nederland raken. En dan denk ik, dat is gewoon niet waar. Er zijn een groot aantal energiebedrijven die er beter van worden. En daar erg ik me al heel lang aan. We hebben windmolens en we hebben zonnepanelen. Windmolens worden zwaar gesubsidieerd vanuit de Rijksoverheid. Um, en dan moet je je voorstellen, um, ik ben van de techniek, zal ik maar zeggen. Uh, en bij ons geldt dat wij alleen maar techniek uh, willen toepassen die de wet van Moor hebben. Dat is het verbetercapaciteit. Kun je er straks ook mee voor uit. Met de windmolens is geen wet van Moor van toepassing. Dus dat is dadelijk verouderde techniek. En de zonnepanelen, daar zit nog heel veel uh, Maar dan moet, even, in. moet u even uitleggen aan de, aan de niet-technicus, uh, ja? uh, namelijk, dat ben ik... Ik zou denken, de wind waait. Je zet die molens neer. Hoe meer windmolens, ja, hoe maar, meer windenergie dat genereert. Ja, maar dan dus blijft het ongeveer hetzelfde. Dus het ongeveer 25% van de gevallen zal die energie opwekken. Te, te weinig wind helpt niet. En te veel wind ook niet. Dus het is 25% van de gevallen. En die molen draait. Ja. Maar de techniek die daarin zit, die zal de komende jaren dus niet verbeteren. Dus dat blijft ongeveer constant. En dan moet je na een jaar of 15, 20 weer opnieuw. En dan zet je weer diezelfde oude muk neer. Nou ja, Zo ze zijn wat groter geworden, toch? Ja, maar daar zit bijna geen verbetercapaciteit. Hm. Rapport van TNO. Dat is bij zonnepanelen heel anders. Daar zit echt, er kunnen de komende jaren heel veel meer verbeteringen toepassen. Maar de kern hier is dat in het energieakkoord wat een paar jaar geleden afgesloten is... de energiebedrijven gewonnen hebben door te zeggen wij willen windmolens... want dat betekent dat wij het opwekken en u als consument aan het touwtje hangt. Terwijl als wij zonnepanelen zouden mogen hebben... zouden wij zelf producent en consument ja, zijn. Maar dat mogen we toch ook? Ja, maar dan heeft de wetgever er ook nog iets op bedacht... met steun van die um, energiebedrijven. Namelijk als ik het terug wil leveren... Dan moet ik daar straks voor gaan betalen. In ieder geval is de wetgeving heel onduidelijk. En ik krijg de belasting die ik betaald heb toen ik het kocht sowieso niet terug. Dus ik heb zelf, ben ik gevraagd, en daarom heb ik dit punt ook opgebracht. Ik heb drie van die aanbieders van zonnepanelen thuis gehad. En die hebben tegen mij gezegd, nou, dan kunnen makkelijk zonnepanelen. Ik zei, hoe zit dat dan straks? En ze zei, ja meneer, dat is nog onduidelijk bij de wetgeving. Uh, want waarschijnlijk moet u straks gaan betalen als u terug wil leveren. En dan denk ik, wat is dit voor een land? Jullie willen dat wij van het gas afgaan. Jullie willen wel zonnepanelen doen, maar je maakt het tegelijkertijd in de regelgeving ontzettend moeilijk. Terwijl we wel in dit klimaatakkoord te horen krijgen van... denk juist aan die zonnepanelen, dat is hartstikke goed. Misschien goed, Vera Dam, om even uit te leggen... Hè, namens de directeur van Milieu Centraal. Die zonnepanelen, we hebben nu een salderingsregeling. Dat houdt in als je te veel energie of meer dan je gebruikt... in ieder geval met je zonnepanelen uh, binnenhaalt... dan krijg je daar een vergoeding voor. Of het gaat eigenlijk van je energierekening af, ja. toch? Ja. ja. ja ik, 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 ben met zomt, ik ben eigenlijk bijna van mijn stoel gevallen daarnet... omdat ik een verhaal hoor van ik denk, ik, ik hoor al vier, vijf zeer verouderde feiten. Dus ik denk echt van, jeetje jongens, kom op. Even over de rol van energiebedrijven en windmolens. En eigenlijk hoe wil ik daarbij Milieu Centraal hebben. We zijn de voorlichtingsorganisatie mm -hmm. voor, voor ons allemaal als consument. Dus we gaan er niet over. Maar A, het eerste windmolenpark op zee is al neergezet zonder subsidie. Dus laten we onszelf even niet helemaal in de put praten alsof dat niet zo is. Kijk, en ik denk dat we op dit moment echt alle middelen nodig hebben... En als die techniek over tien jaar misschien uh, niet meer zo efficiënt is als dat we nu uh, hebben... Nou, op zich is er dan niks verloren. Want als we dan iets nieuws hebben, hebben we in ieder geval al tien jaar die windmolens lekker. Maar, maar het is wel belangrijk. Even iets voor. Sorry, nee, dus, dus, even dus dat vind, ik, dat vind ik wel. Ik vind dat je er daar niet uh, zo pessimistisch over moet zijn. Nee, maar even, want het is wel belangrijk denk ik voor mensen die zonnepanelen hebben... Ja. of het willen gaan aanschaffen. Ik heb ze ook op mijn dak liggen. Ja, maar klopt het dat je... Nu gaat het van je energierekening af, hè, die salderingsregeling ja, die we terug. hebben. Ja. Maar dat wordt wel veranderd. Dat wordt inderdaad veranderd. Naar, naar een andere regeling, waarbij op zich de inzet is... waarbij de inzet is, alleen die regeling kennen we nog niet. Nee, kennen u en ik nog allebei niet. Om het wel zo te houden. Maar wat je natuurlijk wel krijgt, en wat ook wel een beetje logisch is... als iedereen zonnepanelen op zijn dak gaat liggen... uiteindelijk moeten we wel die leiding die in de straat ligt... met z'n allen betalen. 
He, en als die natuurlijk alleen maar betaald wordt door mensen die er energie van afhalen... en niet door mensen die energie terugleveren... dan krijg je ook een beetje ongelijkheid daartussen. Ja, maar dus op zich terecht om heel goed te kijken wat daar een goed passend systeem is. Okay, ik... Maar volgens mij is het een beetje een zijspoor waar we het over hadden. We hadden het net over het klimaatakkoord waar iedereen ja, aan mee moet Maar doen. in zoverre is het wel een voorbeeld ervan of een uitvloeisel... dat we het horen krijgen. Bijvoorbeeld isolatie is heel belangrijk. Ja, als je zeker. kijkt naar wat kunnen burgers doen. Maar die zonnepanelen die worden wel heel vaak genoemd. Terwijl er dus nog onzekerheid is over wat gebeurt er nou uiteindelijk... met als je meer energie voortbrengt. Word je daar zelf beter van? Uh, worden we daar als Nederland bij? Waar je van? zelf beter van wordt. Hè? Ik wek een deel van mijn eigen stroom op met, uh, met mijn eigen zonnepanelen. Maar je wordt er gewoon ter ik... plekke als je zonnepanelen. Heel even op je... mag zo. Als, je, als je nu zonnepanelen op je dak legt, word je daar ter plekke beter van. Waarom? Omdat je een deel van je eigen energie opwekt en daar betaal je dus niks voor. Zonnepanelen zijn de afgelopen vier jaar echt de helft goedkoper geworden. Dus de prijs keldert elke dag. Waarom? Omdat we natuurlijk met z'n allen meer zonnepanelen kopen. Dus die prijs gaat alleen nog maar lager worden. He, dus de terugverdientijd, zoals dat dat heet, de tijd dat je nodig hebt om de investering die je mm-hmm. hebt gedaan ook weer terug te verdienen, die gaat steeds meer naar omlaag. Die gaat van zeven naar zes naar vijf jaar. En die zonnepanelen liggen er twintig jaar. Dus dat betekent gewoon dat je een paar jaar he, moet je er even in investeren en vervolgens krijg je gewoon gratis ja. stroom. Dus je moet ook gewoon heel reëel zijn. Er zijn mensen die hebben nu hun geld op de bank staan. Daar doet het helemaal niks. Daar moet je straks ook voor gaan leg betalen. Het op je dak, zegt hij. He, om, om je geld op de bank nee, te houden. Dus leg, het, leg je geld op je dak. Okay. Ja. Dus Gijs, we hebben nu vier keer adem gehaald. Dat u zegt um, dat die prijs van de uh, zonnepanelen naar beneden gaat. Dat is precies de wet van Moor. Dus meer capaciteit voor een lagere prijs. Dat is precies de wet van ja. Moord. Dus dat punt hebben we. Uh, en daar ben ik ook heel gehad. blij mee. Vervolgens wordt er gezegd water, of, um, warmtepompen. Heel veel herrie, grote prijs. Ik weet het gewoon niet. Ik heb afgelopen ik, weken... Ik zou het echt heel leuk vinden. U bent spraak maken, dat weet ik. Maar ik zou het leuk vinden als u iets genuanceerder zou zijn. Nee, maar ja. ik nou, nou, spreek met heel veel mensen. Nee, warmtepompen hebben een ventilator. Als we door elkaar gaan, dan wordt een luisteraar er helemaal niet wijs van. Ik zal even uitleggen. Een warmtepomp hebben een ventilator. En die maakt, ja, natuurlijk, die maakt herrie. Ja. Gelukkig inmiddels steeds minder, want de eerste maakte al veel meer herrie dan degene die nu op de markt komen. Dus die moet je buiten zetten, het is net een soort airco. En ik hoop eerlijk gezegd, want de warmtepompen zijn nog maar een paar jaar een beetje als, als goed product op de markt, dat de installatiebranche heel snel ook wel snapt dat die herrie natuurlijk het grote punt is bij een warmtepomp. Nou, zet hem buiten, uh, achter je schuurtje, daar heb je, je er geen last, last van. Daar gaat het te makkelijk over. Ik heb met zoveel vrienden Ik weet gesproken. dat het helemaal niet makkelijk, makkelijk is, maar ik ben niet zo pessimistisch en mopperig. En dat is wat anders. Ik ben ook niet mopperig. Maar als ik met mijn vrienden spreek, wat doen jullie? Dan zeggen ze, ja, ik heb ook van zonnepanelen gekeken, maar ik vind het onzeker. En die warmtepomp, ik snap het ook niet. Dus wij zijn gewoon in onzekerheid. Ik zie die houtkamp ja. ook kijken van, ik ben ook in onzekerheid. En dan kunnen we roepen, het is niet zo. Maar heel veel Nederlanders weten gewoon niet ja. precies waar ze aan het doen zijn. En, en daar moet wat aan gebeuren. En dan mag ik misschien één zinnetje doen. En dat spet bij mij nog verder aan het denken. De heer Rameau van Eneco zegt vanochtend in de krant... als er te veel in productie komt... Van he, de, de zonnepanelen? Van de zonnepanelen. Dan daalt de prijs van de elektriciteit heel hard. En dat maakt de bouw van duurzame energieprojecten... zoals windmolens in zee, onder en dabel. En dat zit dus weer gewoon zijn belang. Dus we mogen niet meer energie opwekken via zonnepanelen. Want dat voelt het is belang voor de energiebedrijven komt dan weer ter discussie te staan. En dit soort dingen maar maakt het ontzettend dan... verwarrend. En het geeft mij in ieder geval, want ik zie best wel het klimaat en dat soort dingen. Maar het denkt nou eens mee met de consument. Wat ja, is nou verstandig Ik denk ook heel graag mee met de consument. Maar u, u moppert zo op de energiebedrijven en windmolens. Maar nu hebben de energiebedrijven kolencentrales en gascentrales waar ze ook aan verdienen. Wordt u daar blijer van? Lijkt me niet. Dus het is natuurlijk wel een beetje... Het gaat mij niet om... Of zij kolencentrales hebben. Het gaat mij om of wij het klimaat willen dienen op een manier die voor ons betaalbaar is en waar we ja, ook een reëel dat verhaal wil ik bij ook hebben. Graag. En waarbij het en eerlijk verdeeld geen is. Kolencentrales. Ja, het gaat u om die eerlijke verdeling. Ja, ook en, of, en of we een beetje een lijn met elkaar kunnen Want dat afspreken. is Veradam. Dat gisteren bij de uitzending van Jinek zaten Ed Nijpels en, en de minister en minister Wiebers. En, en Eva die, die hamerde daar ook op. Van het blijft zo onduidelijk. Rondom de burgers ja. wordt duidelijk de rekening neergelegd. Maar als het gaat om de industrie, om de mobiliteitssector, ja, daarvan zijn de afspraken veel minder duidelijk. Dus dat gevoel is, dat zal u wel herkennen. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Het klimaatakkoord had vijf verschillende onderwerpen, waaronder mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, energie. En dan zie je gewoon ook, gebouwde omgeving is ook voor de meeste mensen meest concreet. En daar kan je ook hele goede afspraken over maken. En waarom? Omdat we dat ook gewoon nu met z'n allen willen. Ik zie de cijfers wel weer op een nieuwe manier uh, presenteren. Uh, Wat hebben wij in de studie uh, gedaan? Uh, Wij hebben de nationale kosten berekend van de energietransitie. Dat is dus iets anders dan bijvoorbeeld kosten voor burgers of voor uh, de overheid, maar echt de kosten voor uh, ons allemaal bij elkaar. Um, en dat heb ik, hebben we berekend ten opzichte van een basispad. He, we hadden dus al 
wat er in de nationale energieverkenning voor 2030 was verondersteld. En het gaat hier om de kosten ten opzichte van dat pad. We hebben die berekend voor 2030. En dat is natuurlijk altijd een tussenstap ten opzichte van wat je naar je einddoel wil. Um, en we moesten daarbij keuzes maken. He, bijvoorbeeld sommigen hebben ons gezegd van ja, waarom ben je nou niet nog weer meer ingegaan op wind op land? Um, we hebben gezegd ja, er kan al zoveel met wind op zee, dus waarom dan ook weer meer wind op land? Maar dat is natuurlijk een keuze, dat is altijd arbitrair. We hebben ook allerlei onzekerheden die we, wanneer we diepgaande studies gedaan zouden hebben, dat hebben we nu allemaal maar even, uh, zijn we niet op ingegaan. En ook belangrijk, we hebben hier verondersteld dat de ons omringende landen ook beleid voeren ten opzichte van de energietransitie. En dat met name met hoe je omgaat bij de kolencentrales is dat heel belangrijk. We hebben nu dus verondersteld, in Duitsland voeren ze ook beleid gericht op de kolencentrales. En dat maakt natuurlijk uit voor de sommen. Nou, um, 2030 is natuurlijk, zoals ik zei, is een punt op weg naar een bepaald einddoel. En um, het doel wat, waar we even rekening mee gehouden hebben, dat is de bandbreedte van... 80 of 95 procent energietransitie reductie ten opzichte van eh, 1990. En dat maakt natuurlijk uit waar je in 2030 op uitkomt. Wanneer je zegt we mikken op 80 procent reductie in 2050, dan kom je uit op 43 procent reductie in 2030. En dat is... 41 megaton minder dan het basispad. Die 41 die moet u onthouden, want dat bepaalt straks wat je, wat je wil uh, reduceren. Wanneer je naar 95% reductie in 2050 wil, dan heb je 49% reductie in 2030. En dat is 56 megaton minder dan het basispad. Nou, waar hebben we allemaal naar gekeken? Een heleboel opties. Hier ziet u, hier ziet u ze. Hernieuwbare energie, uh, carbon capture en storage. Andere reducties in de elektriciteitsproductie. Vermindering van de vraag in een aantal sectoren. Warmtenetten even apart. En dan twee die we, waar we vroeger wat minder naar keken, maar die natuurlijk ook belangrijk zijn. De overige broeikasgassen en uh, de veranderingen in het landgebruik. Dit is een hele volle tabel, um, maar de kern is eigenlijk drie punten. Uh, hij is opgebouwd in toenemende kosten van reductie. Dus zelfs al zou je helemaal geen klimaatbeleid willen voeren, dan zijn die eerste die alleen maar maatschappelijk geld opleveren, die zouden toch ook nog interessant kunnen zijn. Uh, en dan nemen die kosten zo toe. En u ziet in de, linker, uh, in de linkerrij aan wat voor soort dingen je dan moet denken. In het begin ziet u dus vrij veel uh, verkeer en industrie. Um, en gaandeweg uh, neemt, uh, neemt ook het landgebruik, ziet u vrij veel uh, activiteiten van. En als je naar de volgende gaat, dan zie je daar dat bij de hogere kosten de gebouwde omgeving vaak terugkomt en bij de middelkosten heel veel elektriciteit. En in de kolommen ziet u het totaal. Ik zei al, wanneer, wanneer u geïnteresseerd bent in, op weg naar 80%, dan moet je dus 41 megaton in de gaten houden. Nou, dan zit je dus in de, in de blauwe kolom van de kosten tot... 100 euro per ton. En wanneer je richting 95% reductie wil, dan zit je eigenlijk zo aan de bovenkant van deze, van deze tabel. Um, sommigen van u willen zich vooral richten op de niet-ETS-sectoren. Want die, in die gedachtegang zeg je, ja, 
ETS, dat is allemaal leuk om daar extra te doen. Maar door het waterbed effect heeft het toch niet zoveel zin. Uh, nou, dan kijk je natuurlijk vooral naar de niet-ETS sectoren. En daarom hebben we die hier ook nog weer eens even apart vermeld. Uh, als uitsnede van, uh, van de to totale kosten. We hebben ook nog in de publicatie even pakketten um, samengevat. En om dat hier nog even te vermelden, als je 80% reductie wil, dan zit je orde grootte anderhalf tot 2 miljard kosten extra maatschappelijk. En wanneer je 95% reductie wil, dan is dat 3,5 tot 5,5 miljard kosten extra, waarbij we natuurlijk de baten niet uh, in geld hebben uitgedrukt, maar die zijn er natuurlijk ook. Voorzitter, dat is mijn introductie. Dank u wel. Mooi. Dan is de meneer Koutstaaf van ECN aangeschoven. Welkom. Heeft u ook een presentatie of iets wat u wil vertellen? Nee, dit is de intro en dit is meteen het verhaal. Hartstikke goed. Deze twee keer. De PVV, mag er nog een tweede vraag stellen? Dank u wel, voorzitter. Um, logischerwijs is er uitgegaan van het basispad bij de kostenberekening. Uh, maar zou het ook uh, mogelijk kunnen zijn om een totaaloverzicht te kunnen krijgen van die totale kosten die gemoeid zijn met de energietransitie en klimaatbeleid? Van het CO2-effect. Goed, dan was er een vraag over uh, het basispad. Daarin worden ook kosten gemaakt. Uh, kunnen jullie ook een totaalbeeld uh, schetsen van de, van de, de, de energietransitie, de kosten daarvan? Uh, eigenlijk uh, zou ik dat ook heel graag doen. Uh, maar... Um, dat is nog niet zo simpel. Um, kijk, voor duurzame energie weten we inderdaad wat de, de kosten van de subsidies zijn. Dus ja, ja, dat, dat is, gewoon de, is allemaal goed bekend. Maar er zijn ook onderdelen van het beleid waar we de kosten niet zo goed van kennen. En waar, of wij anders uh, ook aannames over zouden moeten maken. Bijvoorbeeld denk aan de normering, CO2-normering van auto's. Hè. We gaan de weg zijn door uh, normstelling die auto's steeds uh, zuiniger ge, uh, gemaakt. Um, als je dan wil kijken van wat zijn nou de kosten daarvan, um, ja, dan moet je ook een aanname maken over wat voor auto's zouden er op de markt zijn gekomen als die regelgeving er niet geweest was. Of hoe hadden we huizen gebouwd als er geen EPC-normen waren geweest. Hè? Um, dus dat, is, dat, dat maakt het lastiger. Dus dan moet je ook op die manier... En vanaf welk jaar ga je dan uh, kijken? Stel dat je vanaf 1990 hetzelfde zou zijn blijven bouwen als in 1990 of in 1980. Hè? Dus vanaf welk startjaar ga je dan uh, uh, die kosten bekijken? Dus dat, dat, dat zijn een beetje de methodische problemen waar je wel tegenaan kan lopen bij zo'n uh, zo, zo beantwoording van zo'n vraag. Dus uh, ik denk dat dat mede de reden is waarom die kosten eigenlijk niet zo goed bekend zijn. Hè? Voor hernieuwbare energie, we kennen het wel goed. Maar voor sommige andere onderdelen niet goed. En ik, ik, uh, ik, uh, ik durf mijn hand er wel voor in het vuur te steken dat veel beleid wat tot nu toe ge, uh, gedaan is, uh, voor met name energiebesparingsbeleid, dat dat wel tot net, netto baat heeft geleid. Uh, dus uh, veel het laaghangend fruit, dat heeft wel tot, uh, tot veel baat ook geleid. Dat, uh, dat denk ik wel. Slotwoord. Ja, uh, uh, dank u wel. Um, een aantal, ik boel... Een aantal vragen komen veel vaker terug en dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Dit was maar een hele uh, korte studie die we voor de ministeries hebben gedaan. We zullen kijken uh, of uh, vragen die we vaak terug uh, zien komen of, uh, of het lukt in de nieuwe nationale energieverkenning daar wat extra aandacht aan te besteden. Hè? Ik bedoel, onze ambitie is toch een beetje dat, dat is het stuk wat één keer per jaar verschijnt en waar je probeert, laten we zeggen, alles wat echt relevant is, maximaal aandacht aan te uh, besteden. Dus dat zullen we proberen. Um, de, de vraag van de PVV naar die totale kosten, die intrigeert ons ook heel erg. Dus dat is een vraag waar, we, waar Robert heeft geprobeerd een antwoord op te geven. Maar we zullen kijken, bijvoorbeeld voor het werkplan van volgend jaar of zo, of we, laten we zeggen, die totale kosten en totale baten of, of het nou eens lukt om daar iets meer aandacht aan te besteden. Iets verdergaand dan wat Robert nu zei. Want dat is een, dat is een belangrijke vraag die je stelt. Dus we zullen kijken wat we daaraan kunnen doen.
Ik okay, kan me voorstellen, hè, het klimaatakkoord had vijf verschillende onderwerpen... waaronder mobiliteit, landbouw, gebouwde ja. omgeving, energie. En dan zie je gewoon, ook gebouwde omgeving is ook voor de meeste mensen meest concreet. En daar kan je ook hele goede afspraken over maken. En waarom? Omdat we dat ook gewoon nu met z'n allen willen. Terwijl mobiliteit, ja, het komt iedere keer weer terug. Iedereen zegt van ja, je moet toch gaan betalen voor het gebruik... oftewel rekening rijden. Dat vindt iedereen doodeng. En dus je ziet natuurlijk ook dat de ene tafel betere afspraken heeft gemaakt dan de ander. Omdat de ene tafel in, ja, in een wat politiek middenveld zit. Want iedereen wil graag energie besparen. Ja. En maar, de mobiliteit is wel allemaal veel. Ik heb geen afspraken dat... gemaakt. En ik wil wel zien wat er dan voor afspraken zijn die op ja. mij betreft. En ik ben zeer geïnteresseerd. En als ik het al niet snap, dan zijn er heel veel ja. Nederlanders. Ja, wat, die ik heel, wat ik heel goed zijn. vind, wat ik echt een hele goede afspraak vind. En die helpt ons allemaal in ieder geval. Want ik krijg nu ook vragen van mensen die zeggen: ja, van het gas af, maar hoe moet dat in mijn woning? Maar ook wanneer? Want ik heb nu gewoon een gas. Nou, gelukkig moet de gemeente in 2021 voor hun hele gemeente zeggen... jongens, we gaan met die wijk beginnen en dan die wijk en dan die wijk. Ja. Dan heb je in elk geval duidelijkheid. Maar stel nou dat over een half jaar mijn cv-ketel het begeeft. Wat is wijsheid dan? Ja, nou, ik hoop dat er uh, wat dat betreft wel weer iemand op de markt is die zegt... Van, weet je wat, ik doe een soort uh, uitruil van mensen die snel van het gas af gaan. Daar doe ik een soort lease cv-ketel. En voor mensen die langzaam van het gas af gaan, die krijgen hem daarna. Dus dat je eigenlijk een tweedehandsketel krijgt of een soort lease systeem. Want dat is er nu nog niet, maar dat zou mooi zijn. Waardoor je een paar jaar kunt overbruggen. Want het is natuurlijk niet handig als je nee. weet dat, je, dat jouw wijk over vier jaar van het gas af gaat. Dat je dan nu een nieuwe cv-ketel krijgt. En waarom kunnen we die wet niet snel even aanpassen met betrekking tot het terug mogen leven? Nou, waarom we de wet snel, niet kunnen, snel kunnen aanpassen, weet u als oud politicus denk ik nee, goed. Nee, helemaal niet. Maar want dit nu is al jaren aan de gang. En ja. wat zit er nou achter dat dat niet gebeurt? Terwijl ja. het zo logisch is dat als Ik loop je... niet in de Tweede Kamer rond, dus ik weet niet ook niet waarom nou, het zo langzaam gaat. Ja. Dat zijn de belangen waar u zo hard ja. aan het over bent, meneer Vergijs.